บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีรักษาตาแฉะในเด็กเช่นทำความสะอาดดวงตาด้วยสำลีชุบน้ำอุ่นที่ต้มสุกชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปตรวจสอบกับจักรสุแพทย์ครับวิธีรักษาเมื่อลูกตาแฉะที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับปกติแล้วถ้าเราจะทําความสะอาดดวงตาเด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตามการใช้สําลีชุบน้ําต้มสุกที่เราต้องรอให้มันเย็นแล้วแล้วเราก็บีบให้หมาดเพื่อที่จะเช็ดขี้ตาก็จะช่วยให้เยื่อบุตาของเด็กอักเสบลดลงได้การใช้ผ้าสะอาดซับบริเวณดวงตาของลูกให้แห้งนี่ช่วยยังไงครับทำให้เชื้อโรคบริเวณรอบๆตาน้อยลงและที่เขาบอกควรเช็ดตาให้ลูกวันละ 2-3 สาครั้งหากลูกตาแฉะแล้วครับการเช็ดตาในกรณีที่ลูกตาแฉะหรือมีขี้ตาเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอักเสบหรือขี้ตาที่มีถ้ามีขี้ตาเกือบจะตลอดเวลาเลยก็แนะนําว่าสามารถเช็ดได้ตลอดที่มีขี้ตาเพราะว่ายิ่งการมีขี้ตาอยู่ที่บริเวณดวงตาแล้วไม่เช็ดทําความสะอาดออกอาจจะติดไปที่ตาอีกข้างหนึ่งหรือแม้แต่ติดไปที่คนในบ้านอย่างกรณีที่เด็กเขาเอามือไปป้ายขี้ตานั้นแล้วมีคนไปจับมือเขาแล้วเอามือข้างนั้นไปจับตาผู้ใหญ่ก็อาจจะทําให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบตามเด็กมาได้การนวดที่หัวตาให้เด็กล่ะครับเป็นวิธีการรักษาท่อน้ําตาอุดตันแต่กําเนิดที่ถูกต้องซึ่งถ้าคุณหมอวินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นโรคท่อน้ําตาอุดตันแต่กําเนิดคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันนวดหัวตาตามที่คุณหมอแนะนําแล้วการใช้ยาฆ่าเชื้อตามที่หมอสั่งนี่เป็นยังไงครับกรณีที่มีขี้ตาเขียวหรือเหลืองเนี่ยเป็นอาการที่บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณดวงตาการรักษาคุณหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมายอดเพื่อจะทำให้ตาหายอักเสบที่เขาบอกว่าสาเหตุของตาแฉะในเด็กอาจจะมาจากการป้ายยาทารกหลังคลอดนี่จริงเหรอครับในสมัยก่อนอาจจะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิดเช่นโรคหนองในอาจจะติดมาที่กระจกตาเด็กได้เพราะฉะนั้นโดยมาตรฐานทางการแพทย์ทันทีที่เด็กคลอดตัดสายสะดือแล้วจะมีการหยอดยาบริเวณดวงตาสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ยาซิลเวอร์ไนเตรตซึ่งสารเคมีชนิดนี้ป้องกันเชื้อหนองในได้แต่อาจจะทําให้เด็กมีอาการตาแดงแล้วก็มีขี้ตาได้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนามากขึ้นโรคหนองในก็พบน้อยลงปัจจุบันเราก็เปลี่ยนไปใช้ยาป้ายตาซึ่งมีอาการระคายเคืองกับเยื่อบุตาของเด็กน้อยลงที่เขาบอกว่าอาจมาจากท่อน้ําตายังไม่เปิดหรือเปิดช้าแล้วครับโรคท่อน้ําตาอุดตันแต่กําเนิดหรือยังไม่เปิดเราพบได้ประมาณสัก 30% ของเด็กแรกเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติในเด็กบางคนที่มีน้ําตาเออหรือมีขี้ตาเออในข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอาจจะเป็นจากโรคท่อน้ําตาอุดตันแต่กําเนิดก็ได้แล้วเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรียด้วยเหรอครับอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเลยครับเพราะว่าดวงตาของเด็กยังมีความบอบบางมากแล้วก็ความสามารถในการต้านทานเชื้อโรคก,ก็จะต่ํากว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นในเด็กเล็กๆไม่จําเป็นเราอย่าไปจับบริเวณดวงตาเขาทุกครั้งที่จําเป็นต้องโดนบริเวณดวงตาควรจะต้องล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดแล้วก็ล้างสบู่ให้หมดรวมทั้งสิ่งของที่จะต้องไปสัมผัสตาเด็กเช่นผ้าอ้อมหรืออะไรก็ตามก็ควรจะต้องดูแลรักษาเรื่องความสะอาดแล้วจากสาเหตุอื่นๆเช่นเยื่อบูตาอักเสบกระจกตาอักเสบแผลถลอกที่กระจกตาล่ะครับจริงครับเมื่อมีอาการอักเสบไม่ว่าจะเป็นที่เยื่อบุตาหรือกระจกตาก็ตามจะทําให้เกิดน้ําตาไหลแล้วก็มีขี้ตาเกิดขึ้นแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับจริงครับแชร์ต่อได้ครับดวงตาถือเป็นหน้าต่างของหัวใจดังนั้นควรดูแลให้ถูกวิธีนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบกันด้วยกันกับตัวก่อนซื้อก่อนส่งต่อต้องคิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์